సార్ నమస్తే సార్ గిరిబాబు గారు నమస్తే అండి సార్ గిరిబాబు గారు ఎందుకో కానీ ఈ మధ్య విపరీతంగా ఖర్చులు అప్పులు పెరిగిపోతున్నాయి అంటే అప్పులు అంటే మరీ లక్షల లక్షల ఏం కాదు చిన్న చిన్న అప్పులు ఓ పదివేలు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఆ స్థాయిలో అప్పులు పెరిగిపోతున్నాయి ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి సో వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పటికప్పుడు ఈ పొదుపు చేద్దామన్నా ఏమన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేద్దామన్నా వీలు అవ్వట్లేదు మరి ఈ పెరిగిపోతున్న అప్పుల్ని ఈ ఖర్చుల్ని తగ్గించుకొని ఎంతో కొంత పొదుపు చేద్దామనో మొదుపు చేద్దామని అని అనుకుంటే మరి ఏ విధంగా ఈ ఖర్చులను తగ్గించుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అంటారు ఈ సమస్య మీ ఒక్కరిదే కాదండి దాదాపుగా మీరు ఇప్పుడు ఏ కుటుంబంని చూసినా ఏ వ్యక్తిని అడిగినా కూడా అందరు దాదాపు ఇదే మాట్లాడుతున్నారు రీసెంట్గా ఎస్బీఐ వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ నివేదిక రిలీజ్ చేశారు ఈ నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో యాభై ఐదు శాతం పొదుపు రేట్ సేవింగ్స్ రేట్ క్షీణించింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేవింగ్స్ రేట్ క్షీణించడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు ఇక ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫినాన్షియల్ ప్రకారం తీసుకుంటే కుటుంబాల యొక్క డెట్ డబల్ అయింది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ నుంచి కంపేర్ చేస్తే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో డబల్ అయింది ఫ్యామిలీ డెట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సేవింగ్స్ నెగిటివ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దిస్ షోస్ వెరీ క్లియర్లీ ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి దానికి కారణం ఏంటి మెయిన్గా ధరలు పెరగడం ధరలు మన చేతుల్లో ఉండవు మన కంట్రోల్లో ఉండవు టమాటా ధరలు సడన్గా నూట యాభై రెండు వందలు అయిపోయింది ఇవాళ వస్తే పది రూపాయలకు వచ్చేసింది పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలకు వచ్చేసింది ఆరు కేజీలు ఏడు కేజీలు అంటున్నారు మొన్నటి దాకా రెండు వందల రూపాయలు కిలో సో అసలు అర్జుమదుపు లేదు అయితే మనము మన కంట్రోల్ ఏముందో అదే మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ధరల పెరుగుదల మన కంట్రోల్లో ఉందా మన చేతుల్లో లేదు మన చేతుల్లో లేదు మనం ఏం చేయలేము అది సో ఆ మన చేతులు లేని నుంచి మనం ఏం చేయలేము బట్ మన చేతులు ఏముంటుంది మనకు వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఏ విధంగా అలోకేట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా అలోకేట్ చేసుకొని రేపటి కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి నాకు నారు పోసిన వాడు నీరు పోయకపోతాడా అంటే దానికి రేపటి గురించి అర్థం లేదు కదా సో మనము ఈరోజు బ్రతకాలి రేపటి గురించి ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రేపు అనేది ఉంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఆదాయం కొంచెమే ఉంది సరిపోవట్లేదు అంటే అందరి పరిస్థితి అదే సో అప్పుడు మనము కొన్ని ప్లాన్స్ చేసుకోవాలి అదేంటో చూద్దాం సహజంగా ఏం చేయాలంటే మనకు ఎంతైతే ఆదాయం వస్తుందో ఆదాయం నుంచి చాలామంది ఏం చేస్తారు ఖర్చులు మొత్తం పోయిన తర్వాత మిగిలింది సేవ్ చేస్తారు ఇక ఏం మిగులుతున్నప్పుడు ఖర్చులు పోయాక ఏం మిగలదు నేను ఎప్పుడైనా నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళని మీరు ఎస్ఐపి ఎంత చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏంటి అంటే ఎక్కడండి మిగలట్లేదు వచ్చిన అంతా కూడా ఖర్చు అయిపోతుంది రోజువారి ఎక్స్పెన్సెస్ పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు వేరే లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాతో ఏం ఉండట్లేదు అంటారు బట్ అది కరెక్ట్ కాదు ఇన్కమ్లో నుంచి సేవింగ్స్ కోసం కొంచెం పక్కన పెట్టండి రేపటి కోసం రిమైనింగ్ ఖర్చు పెట్టండి మీరు ఈ రూల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూడండి నాకు వచ్చే వంద రూపాయల్లో నేను పది పర్సెంట్ నుంచి పదిహేను పర్సెంట్ కనీసం కంపల్సరీ రేపటి కోసం పక్కన పెడతాం మరి పెట్టకపోతే రేపు అనేది ఉంది కదా మరి దానికి కంపల్సరీ ఆలోచన చేయాలి కదా మనం ఇక రేపటి గురించి ఆలోచన చేయకపోతే ఇక నారు పోసిన వాడు నీరు పోస్తాడు కదా అని బ్రతకిద్దాం అందరం అది కరెక్ట్ కాదు కదా కనుక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కంపల్సరీ థమ్ రూల్ పక్కన పెట్టేసి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ ఇన్కమ్లో మనము బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి తప్పదు మనము ఇలా పెరిగిపోయే ఖర్చులని తలుచుకుంటూ బాధపడే బదులు మనం ఏం చేయగలమో అది ఆచరణలో పెట్టాలి సో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్స్ షుడ్ బి యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ దిస్ అ బేసిక్ థంప్ రూల్ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు నార్మల్గా చాలామంది ఏం చేస్తారు ఏదైనా అమెజాన్లో ఒక సేల్ పడిందనో ఫ్లిప్కార్ట్లో సేల్ పడిందని చూస్తూ ఉంటారు అలా సేల్ పడిందని కొనుక్కుంటే మనం సేల్ అయిపోతాం అంటే నార్మల్గా సేల్ పడిందని అమ్మినప్పుడు మనకు లాభం పొదు ప్రభుత్వంలో లాభం వస్తుంది అని నష్టపోతున్నామో చెప్పండి మనం కొంటున్నాం కదా ఖర్చు మనకు అది మనల్ని తెలివిగా ఇంపల్స్ బైయింగ్ చేపిస్తుంటారు వాళ్ళు జస్ట్ మనకు ఒకటి విండో షాపింగ్లో చేస్తాం చూస్తాం బాగుంది చాలా కొనయి ఇక్కడ అమెజాన్లో ఒక సేల్ పడుతుందని వాడు ముందు నుంచి అడ్వర్టైజ్ చేస్తూ ఉంటారు మనం ప్రిపేర్ అయిపోతుంటాం ఏమేం కొనాలి ఏమేం కొనాలని సో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇంపల్స్ బైయింగ్ అలా అలా బైయింగ్ చేసే ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ వస్తువు నాకు అవసరమా లేదా అవసరమా అవసరమా లేదా అని ఇమీడియట్లీ బయ్యింగ్ కాకుండా పోస్ట్పోన్ చేయండి మీరు ఏం చేయండి దానికి నెలలో ఒకరోజు కేటాయించండి నేను పలానా రోజే కొంటాను వస్తువులు ఏదైనా అవసరం అయితే షాపింగ్ డే పెట్టుకోండి పెట్టుకొని మీకు ఇమీడియట్లీ అవసరమైనా కూడా మరీ చాలా ఇమీడియట్లీ అయితే తప్ప మీరు ఆ డే కోసం వెయిట్ చేయండి పోస్ట్పోన్ చేయండి దాన్ని ఆ డే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఒక సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇది నాకు అవసరం లేదు మేనేజ్ చేయగలను ఈ ఖర్చు ఎందుకు అనుకుంటే కొనకండి ఈ పదిహేను రోజుల గ్యాప్లో మీ మైండ్లో ఒక ఒక రీజన్ అనేది ఏర్పడాలి ఇది నేను కొనడానికి కారణం ఏంటి అనేది సో అందుకే పోస్ట్ పోన్ ద బయింగ్ ఫిక్స్ అ డేట్ ఆ డేట్ పెట్టుకుని ఆ రోజే ఖర్చు పర్చేస్ చేయండి ఆ రోజే ఖర్చు పెట్టండి అలా ఒక నియమం పెట్టుకొని పెట్టుకోవడమే కాదు పాటిస్తే తప్పకుండా ఈ అనవసర ఖర్చుల నుంచి మనం తగ్గించుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకు నార్మల్గా ఎంప్లాయీస్ అయితే ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ అవసరం అయితే కనుక మనం చేసే సేవింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ వచ్చేలాగా ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో సేవింగ్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ అది మరీ టూ మచ్ లాకింగ్ లేకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఉంది అది ట్వంటీ ఇయర్స్ లాకిన్ అవుతుంది పీపీఎఫ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లాకిన్ అవుతుంది అలా కాకుండా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో టీఎల్ఎస్ఎస్ అని ఉంటాయి ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్ స్కీమ్ ఇవి త్రీ ఇయర్స్ లాకిన్ ఉంటాయి చాలా మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి లాకింగ్ పీరియడ్ తక్కువ సో కాబట్టి మీకు ఈ సేవింగ్ అవుతుంది మీకు ట్యాక్స్ సేవింగ్లో పనికి వస్తుంది రేపు పొద్దున మూడేళ్ల తర్వాత లాక్ ఫ్రీ అయిన తర్వాత అవసరం ఉంటే విడ్రా చేసుకుని ఏదన్నా ఉపయోగించుకోవచ్చు కూడా కనుక మనము సేవింగ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంటు ఏదో ఊరిక పెట్టకుండా మదుపు పొదుపు రెండింటి కలపాలి సో మదుపుని పొదుపుతో కలిపితే మనకు వచ్చే రిటర్న్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంతేగాని నేను సేవింగ్ చేసుకోవాలి కదా అని చెప్పేసి తీసుకెళ్లి అల్మరాలు పెట్టుకోవద్దు తీసుకెళ్లి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయొద్దు అది ఇన్ఫ్లేషన్ బీట్ చేయదు కనుక మదుపు పొదుపు కలిపితే మీకు అప్పుడు రేపు ఏదన్నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ పనికి వస్తే మీకు అక్కడ కూడా యూజ్ అయినట్టే కదా సో అలా చేసుకోవాలి తర్వాత చాలామంది ఏం చేస్తారు కొంతమంది ఎస్ఐపీస్ బౌన్స్ అవుతూ ఉంటాయి చాలామంది ఎస్ఐపి బౌన్స్ అయిపోయినట్టు ఎందుకు అంటే నాకు ఈ అకౌంట్ గూగుల్ పేకి ఫోన్పేకి లింక్ ఉంది పే చేసేటప్పుడు ఇది వెళ్ళిపోయింది చూసుకోలేదు అంటారు సో ఇలాంటి తప్పులు ఎప్పుడు చేయొద్దు అన్నెసరిగా బౌన్స్ అయితే ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ పడతాయి బౌన్స్ ఛార్జెస్ కదా సో అందుకే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఆల్వేస్ బెటర్ ఒక ప్యాసివ్ అకౌంట్ పెట్టుకుంటే బెటర్ అంటే మనకు ఒకటి రెండు అకౌంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఒక అకౌంట్ అనేది నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాడతాను ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ కాగానే అలా డబ్బులు వేసేస్తాను దాన్ని గూగుల్ పేకి ఫోన్ పేకి లింక్ పెట్టుకోను నైంటీ పర్సెంట్ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు నాది బౌన్స్ అయింది సిప్పు మిస్ అయింది అనే వాళ్ళంతా ఎందుకు సిప్ అయింది మిస్ అయింది అని అడిగితే ఇదే రీజన్ చెప్తారు అది ఫోన్ పేకి లింక్ ఉంది పే చేసేప్పుడు చూసుకోలేదు నేను వెళ్ళిపోయింది మిస్ అవుద్ది అనవసరంగా రెండు వేల ఎస్ఐపీకి ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బౌన్స్ ఛార్జెస్ ప్లస్ జిఎస్టీ ఐదు వందల రూపాయలు వేస్ట్గా ఎవరు తిన్నట్టు కాదు అది సో ఇలాంటి తప్పులు ఎప్పుడు చేయొద్దు మీరు చాలామంది నైంటీ పర్సెంట్ చేస్తుంటారు ఈ మిస్టేక్స్ నాకు సిప్పు బౌన్స్ అయింది నాది చూసుకోలేదు అనే వాళ్ళంతా కూడా ఎందుకు మిస్ అయిందంటే చూసుకోలేదు గూగుల్ పేలో వెళ్ళిపోయింది అది పే చేసేప్పుడు ఆ అకౌంట్ నుంచి కొట్టానని దాన్ని గూగుల్ పే లింక్ చేయొద్దు ఫోన్పే లింక్ చేయొద్దు దాన్ని సపరేట్గా అకౌంట్ పెట్టుకోండి ఈ సేవింగ్స్ ఏదైతే చేస్తున్నామో దాన్ని సపరేట్ అకౌంట్లో ద్వారా చేస్తే మీకు చాలా మంచి ఉపయోగం ఇలాంటి తప్పులు చేయమని అంటే రెగ్యులర్గా మన పర్సనల్ వాడాలకు ఉపయోగించే అకౌంట్ కాకుండా దానికంటూ డెడికేటెడ్గా ఒక సపరేట్గా అకౌంట్ పెట్టుకుంటే దాంట్లో నుంచి ఒక ఐదో తేదో పదో తారీఖు డేట్ పెట్టుకుంటే ఆ డేట్ ప్రకారం అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అదే కానీ మన ఫోన్పేకి జీపేకి కనెక్ట్ చేసిన అకౌంట్ పెట్టుకుంటే మాత్రం ఇబ్బంది అవుతుంది యా సో అట్లా అట్లా చేయొద్దు సో ఇప్పుడు నాకు ఆదాయం కొంచెమే ఉంది సరిపోవట్లేదు అనుకుంటే మనం ఇప్పుడు ఖర్చు గురించి మాట్లాడాం కదా ఆదాయం పెంచుకునే మార్గాలు కూడా ఆలోచించాలి అంటే ఖర్చులు తగ్గిస్తూ పోతూ ఉంటే కొంతమంది క్వశ్చన్ చేస్తారు నేను ఎప్పుడు ఖర్చులు తగ్గించుకుంటూ పోతే ఎప్పుడు జీవించాలి నాకున్న కోరిక ఎలా తీరాలని మరి తప్పదు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆదాయం పెంచుకునే మార్గాలు కూడా ఆలోచించాలి ఎక్స్ట్రా జాబ్ చేయడము పార్ట్ టైం జాబ్ చేయడము లేదా పిల్లలకు ట్యూషన్స్ చెప్పడము నీకు ఏ కళ ఏదన్నా మంచి కుకింగ్ కళ ఉన్నా ఏదన్నా సరే దాన్ని ఒక మంచి రెసిపీ లాగా తయారు చేసి యూట్యూబ్లో ఒక సెషన్స్ పెట్టచ్చు ఇప్పుడు మీరు రీసెంట్ చూసే నా అన్వేషన్ అనే ఒక ఛానల్ సో హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్ ఫర్ హిమ్ అదని ఒక హాబీతో స్టార్ట్ అయింది అది కొత్త కొత్త ప్రదేశాలు చూడడం ఆ చూసింది నేను అక్కడ ఎందుకు ఉంచుకోవాలి నేను పది మందికి చూపించాలనుకున్నాడు యూట్యూబ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ టు హిమ్ సో ఇప్పుడు హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్ ఉన్న ఛానల్ అయిపోయింది అది సో అట్లా ఏదో ఒకటి ఇన్నోవేటివ్గా ఇప్పుడు కొంతమంది నేను ఒక ఛానల్ చూశాను అతను ఏం లేదు చాలా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు జనరల్గా తెలియనివి ప్రిపేర్ చేసి యూట్యూబ్లో పెడుతూ ఉంటాడు ఈ క్వశ్చన్ ఎంతమంది ఆన్సర్ చేయగలుగుతారని దాన్ని అందరికీ షేర్ చేస్తూ ఉంటారు లైక్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా అంటే ఈ క్వశ
అప్పుల ఓబీలోకి కూరుకుపోతున్నారు ఫ్యామిలీస్ యొక్క ఫ్యామిలీ డెట్స్ పెరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు ఒక పక్క సేవింగ్స్ తగ్గిపోతుందని చెప్తున్నారు ఈ రెండింటి బేరీజ్ వేయడం బ్యాలెన్స్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు చెప్పినంత ఈజీ కాదు అది ఎందుకంటే సడన్గా ఫ్యామిలీలో ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి ఎలా అవాయిడ్ చేయగలం కనుక ఎక్స్పెన్సెస్ ఒక్కటే అవాయిడ్ చేయడం కాదు ఇన్కమ్ పెంచుకునే మార్గం కూడా చూడాలి అండ్ ఇంకొకటి ఏం చేయాలి ఫ్యామిలీలో ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు అందరూ సంపాదించే వాళ్ళు ఒకలే ఉంటారు కనుక వాళ్ళకు కూడా మనం నేర్పించాలి సో ఖర్చు పెట్టేది అందరు పెడితే పెడుతున్నప్పుడు సంపాదించే వాళ్ళు ఒకళ్ళే ఉంటే అది భారం మోయలేం మోసేవాడికి తెలుస్తుంది కాబట్టి బరువు కనుక కుటుంబం ఖర్చులు చేసేటప్పుడు ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి చేసేటప్పుడు వైఫ్ని పిల్లల్ని బాగం చేయాలి అందులో బాగస్తులు చేయాలి మన ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ వేసుకోవాలి నైంటీ పర్సెంట్ చేయరు పని ఒక్కసారి మీ యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత ఎక్స్పెన్స్ ఎంత పేపర్లు పెట్టండి పెన్ పేపర్ తీసుకొని ప్రతి నెల రాయడం నేర్చుకోండి ఇవాళ నాకు ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది నా ఇన్కమ్లోంచి ఎక్స్పెన్స్ ఇంత పోతున్నాయి ఇంత మిగులుతున్నాయని మీరు ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ వేసేటప్పుడు ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయండి చూడండి డెఫినెట్లీ అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గుతాయి మీకు అరే మా నాన్న ఇంత కష్టపడుతున్నాడు ఇంత ఖర్చు ఇంత సంపాదిస్తున్నాడు ఇంత తక్కువ ఆదాయం ఉంది కానీ ఖర్చులు ఇలా ఉన్నాయి సో నేను మన కుటుంబం అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోకుండా ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి నా వంతు నేను ఎలా సహాయం చేయగలను అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది సో ఫాదర్ ఎంత కష్టపడితే కానీ రాదు కదా బట్ ఆ విషయం తెలియదు పిల్లలకి ఇప్పుడు ఒక నా ఫ్రెండ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉంటాడు సో తనకు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో దగ్గర దగ్గర ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ నెలలో పది పదిహేను బర్త్డేలు అందరికీ అందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ తీసుకోవాలి ఇక ప్రతి నెల మినిమం పది పదిహేను గిఫ్ట్లు ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే ఏడుస్తూ ఉంటాడు వీటి బర్త్డే వచ్చారు ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒక మూడు వందల ఫ్యామిలీస్లో రెండు వందల మంది పిల్లలు పిల్లలు ఉన్నారు అంటే దాదాపు రెండు వందల బర్త్డేస్ వస్తాయి కదా ఒక్కొక్కరు వెయిటింగ్ అనమాట నా బర్త్డేకి ఎవరు ఏమిస్తారు నా బర్త్డేకి ఎవరు ఏం తెస్తారు సంవత్సరంలో రెండు వందల గిఫ్ట్లు కొనాలి తను చెప్తున్నా నాకు చెప్తూ ఉంటే నాకు నిజంగా ఆశీర్వేసి అసలు కరెక్టే కదా తప్పదు ఎలా అవాయిడ్ చేస్తాం దీన్ని సో అతను చెప్తున్నా నాతోటి నాకు అన్నిటికంటే దారుణం ఏంటంటే మా మావాడు గిఫ్ట్ సార్ పలానా వాడు ఎంత ఇచ్చాడు నేను ఎంత ఇవ్వాలంటాడు నెలలో ఒక పది పదిహేను బర్త్డేలు వస్తూ ఉంటాయి మేము ఆ బర్త్డే గిఫ్ట్ కొనలేకపోతున్నాం అదొక అన్నెసరి ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్తున్నాడు నాకు ఆశ్చర్యమేసి నిజంగా చెప్తూ ఉంటాయి అట్లా మళ్ళీ ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకేదైనా ఫంక్షన్స్ వస్తాయి రెండు వందల మంది పిల్లలు ఉంటే రెండు వందల బర్త్డేలు మూడు వందల అరవై రోజుల్లో రెండు వందల బర్త్డేలు పోతే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే ఒక బర్త్డే గిఫ్ట్ కొనాలి ఈ రోజుల్లో మినిమం నాలుగు వందల నుంచి లేదు తక్కువ లేదు అసలు అందులో గ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీ అంటే వేలలో పెట్టుకుని వాళ్ళ గిఫ్ట్లు రెండు వందలకు మూడు వందలకు ఇచ్చే పరిస్థితులు ఉండవు అక్కడ ఉండవు అక్కడ సో అదొక అన్నెసరి ఎక్స్పెండిచర్ అది అలానే బర్త్డే పిలిస్తే వెళ్ళకుండా మానేద్దామా అంటే కుదరదు పిలుస్తూ ఉంటారు మాది వాళ్ళది ఇది ఉందంట కమ్యూనిటీ హాల్ అక్కడ జరుపుకుంటారు ఒక్కొక్క ప్రతి సంవత్సరం ఒకరు జరుపుకుంటారు అందరు పిలుస్తూ ఉంటారు సహజంగా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో అవాయిడ్ చేయలేరు సో నేను అన్నాను అంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా మీ అబ్బాయికి అని ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ కాదు సార్ అందరు ఫ్రెండ్సే ఉంటారు అందరు దాదాపుగా సాయంత్రంగానే తిరుగుతూ ఉంటారు అవాయిడ్ చేయలేరు వాళ్ళు ఇంకా కొత్త కొత్త ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు సో పిలుస్తూ ఉంటారు దాదాపుగా రెండు వందల పిల్లల్లో నూట యాభై మంది పైగా మావాడి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటాడు వీడి గిఫ్ట్స్ ఒకటే వస్తుంది సంవత్సరానికి కానీ నాకు ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి బాగా ఎలా చేయాలి అని అంటుంటే నాకు ఆశ్చర్యమేసింది అసలు నిజంగా సో అందుకే ఫ్యామిలీ బడ్జెట్లో కుటుంబ మొత్తాన్ని కలపాలి అంటే అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి బడ్జెట్ ప్లానింగ్లో ప్రతి నెల నాకు వచ్చే ఖర్చు నాకు వచ్చే ఆదాయం మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ ఇది పొదుపుకు వెళ్ళిపోవాలి ఇది రేపటి కోసం అదెవరికి మళ్ళీ ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసమే కదా సో సంపాదన పెరిగే మార్గాలను మనం అన్వేషించాలి ఖర్చుల్ని పొదుపు చేయడం తగ్గించుకోవడమే కాదు హ్యాపీగా సంపాదన కూడా పెంచుకోవాలి చేసి సంపాదించుకుని ఆ రెసిపీస్ తయారు చేసి వాటిని యూట్యూబ్ లో పెడుతూ ఉంటారు అది కూడా ఒక మంచి ఏదో ఒక ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ జనరేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క ఖర్చుల్ని తగ్గించుకుంటూ ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటూ ఈ డెట్ ట్రాప్ లోకి వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకు అంటే డెట్ ట్రాప్ లోకి ఒకసారి పడ్డామంటే మళ్ళీ బయటకు అంత ఈజీ కాదు అప్పుడు ఓబీ అంటారు కదా విషయ సర్కిల్ ఆఫ్ పవర్టీ అప్పులో ఓబీ అలా అంత దారుణంగా లాగేసుకుంటూ ఉంటుంది కనుక చాలా మంది మన ఇది ఆదాయం తక్కువ ఉండి ఖర్చులు ఎక్కువ ఉండి వాళ్ళని అడగండి ఒక